冒险的乐章再度奏响，萤火同源合唱。当萤火迎客家，炙热的初心，再一次踏上那。全新的魔法之旅，高飞的风之雨，先来了相遇，梦之夜，点燃了旅途中新的奇迹。为了一个男人违背族规、背叛凤族，最后落得这个下场，真的值得吗？那今天我就试试看，能不能打破这荒唐的宿命。凤女，快退！你不该来的。我怕我会后悔。宇哥，你终于醒了。没事，我休息一下就好。快送工具大人回房休息。林兵，现在该兑现你的诺言了。好啊。完成，这次导彩分别是：九青神龙冰云椅，冰火九重天之极火葱香烤羊腿，冰火九重天之风魔乱舞，冰火九重天之光明源之爆。做这四道菜，你用了四种魔法。念冰，你学的到底是哪一系的魔法？我本身就是双体质，同时拥有冰火两种气息。至于您所看到的其他魔法，是我以冰火同源配合魔法刀模拟而来的。这世间竟有如此美妙的佳肴，果然美味。玉阿姨，不合口味吗？哦，没有，只是之前还以为要和宇哥离别，没想到现在还能吃到如此美味的菜，没想到那时跟在师傅身后的孩子，如今也能独当一面了。这七年受了不少的苦吧，阿姨。念兵过得很好。那年分别后，我时时刻刻想着您。今天，总算是见到了。好孩子，这么多年阿姨也很想你。看到你现在这样优秀，阿姨真的非常欣慰。如果你不嫌弃，阿姨以后就是你的妈妈。您说的是真的吗？妈妈，妈妈，我终于有妈妈了。孩子，我的孩子。孩子，当年我遇到你的时候，你还那么小，没想到一晃眼就长大了。跟妈妈说说，这几年你过得好不好？我。很好
，您不用担心我。不要哄我，一边练魔法一边学厨艺，在你师傅手下一定吃了不少苦吧？他对你怎么样？这次怎么和你一起来？师傅他早已去世了。那你岂不是一人在外闯荡？绵冰，没能陪在你身边，是妈妈不好。不怪你，能遇见你，我就已经很开心了。没想到连你师傅也走了。当初我听说你父母双亡，就担心你一个人会不好过。啊，对不起，我不该提这些。妈妈，我的父母，他们……你要是有什么话，尽管说。他们在我小的时候，被奸人所害，这才留下我一人。竟有这样的事！你告诉妈妈他们是谁，我定会帮你报仇。不，我不能连累你。记住，孩子，你现在有我，遇到什么事情不要总自己扛着。只要你需要妈妈的帮助，我一定会出现在你身边。严冰，你和凤族那个小丫头是什么关系？我们……如果你对她有意，还是尽早断了吧。什么？凤族真的不允许与外人联姻吗？凤族族规，如果能有一丝通融，我也不会变成今天的样子。我本名叫做凤烟，三十年前被任命为希望之凤，在一次任务中，我遇到了宇哥。第一次见面，我就爱上了他。我带着如烟，向凤族长老请求如烟嫁给我，却被打成重伤。如烟为了保护我，偷偷从凤族跑了出来，和我一起私奔到奥兰帝国。我们度过了一段幸福的时光，有了一个孩子。但是，长老，你为什么就不能放过我们？凤烟，如今你为了一个外人。连族规都视若罔闻，那就别怪我们不客气。把孩子还给我！如烟，他就不该来到这个世界上。我的孩子，妈妈，这些都过去了，您现在有晨晨，还有我。孩子，我看得出来，你和凤女彼此相爱，但我不希望你和凤女在一起。这不但是为了你，也是为了凤女和整个凤族。我已经离开了那里。如果凤女再因为你而脱离凤族，对他们的打击将是无法估量的。可为什么？为什么我和凤女相爱，就必须要她做出牺牲离开凤族呢？我知道，那里是养育她长大的地方，对她一定很重要。我既不想她为我脱离凤族，也不想就这么放弃她。难道真的没有两全之策吗？傻孩子，你还不明白吗？凤女是这一代的希望之凤。为了保证希望之凤的纯正血统，他们什么都做得出来。血统就那么重要吗？在我们眼里不重要，但对他们而言，是重中之重。孩子，我明白你和凤女的情感，我也希望你们能自由相爱，但你要清楚，凤族是仰光大陆排名前五的强大势力，你真的做好准备了吗？我不会放弃凤女的。妈妈，凤族所谓的血统，根本就是扼杀人性，有违常理。我会陪他面对这些。时候不早了，您早点休息，我就不打扰您了。念兵，小子，还挺有骨气。哼，完了，他们的事，就让他们自己解决吧。希望他们别像我们一样，受那么多苦。
风，难道我们真的是有缘无分吗？凤云，我就知道你一定会来找我。一直在担心你，他们有没有刁难你？别再离开我了！有什么目的？当然是要杀了你！我与你无冤无仇，为何要杀我？你妄想我的希望之风，可以留他违反族规。今天我就要替凤族处死你！我与凤女是真心相爱，为何你们如此咄咄逼人？为了凤族的未来，我要杀了你！凤族长老派你来杀我，无非是怕凤女变成当初的玉如烟，跟着自己心爱的人远走高飞。这恰恰说明了凤女心中有我，你让我怎么能不开心呢？大胆！这个时候，你竟还敢觊觎我族希望之风？竟敢觊觎我族希望之风！你非要杀我吗？你让凤女沾染了情感，你不死，她绝不会回头。凤女那边一定出事了，我得快点去找她。凤女，你知错吗？念冰，他只是我的朋友。朋友？你当我看不出你们二人的私情吗？我和念冰真的只是普通朋友。关注冰火魔族官方账号，获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆，探索魔法入图的巅峰。